হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এ শালম খান আশা করি সবাই যে যেখানে আছেন সেইফ আছেন বাসায় থাকছেন আমিও বাসায় আমি টোটালি বাসায় গৃহবন্দি সবার মতো সো বাসায় যেহেতু আছি খাওয়া দাওয়া আর হচ্ছে টিভি দেখছি কি করব কিছু করার নেই আর বাবুর সাথে সময় কাটাচ্ছি জায়নের সাথে সময় কাটাচ্ছি ফ্যামিলির সাথেই আছি সবাই আশা করি ফ্যামিলির সাথে সেইফ আছেন আল্লাহ রহমতে সো বাসায় যেহেতু আছি টুকটাক রান্না বান্না চলছে এখন পুডিং বানাচ্ছি চিন্তা করছি যেহেতু পুডিং বানাচ্ছি আপনাদের সাথে শেয়ার করি আপনারা বাসায় আছেন ট্রাই করে দেখতে পারেন খুবই ইজিভাবে যদি আমার পুডিংটা খুবই একদম একদম খুবই সুন্দর দেখাবে এরকম না একদম পারফেক্ট যে তা না বাট টেস্টটা কিন্তু একদমই পারফেক্ট হয় যেই টেস্ট করেছে সবাই বলেছে সবার খুব ভালো লাগে তাই চিন্তা করলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি সো কথা না বাড়িয়ে রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম পুডিংয়ের জন্য আমি সবসময় লিকুইড মিল্ক ইউজ করি আমার মনে হয় লিকুইড মিল্ক দিয়ে পুডিংটা বেশি ভালো হয় টেস্টি হয় এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এক লিটার মিল্ক নিয়েছি সেটাকে আমি ভালো করে ফুটিয়ে টানিয়ে হাফ করে নিয়েছি এবং কালারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম ক্রিমি হয়ে গিয়েছে এবং খুব ঘন হয়েছে সো হ্যাঁ আমি এভাবেই করে নিই সবসময় জাল দিয়ে হাফ করে একটু ঘন করে দুধটা নিয়েছি এখন আমি একটি বড় বল নিয়ে নিচ্ছি বা বাটি নিয়ে নিচ্ছি যেটাতে করে আমি লিকুইড মিল্ক এবং অন্যান্য উপকরণগুলো ভালো করে নেড়ে মিশাতে পারবো সো একটু বড় বাটি বা বল নিলে ভালো হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার বয়েল করে রাখা লিকুইড মিল্কটি আমি এখানে ঢেলে দিলাম এবং এখন আমি অন্যান্য উপকরণগুলো অ্যাড করব। আজকের পুডিংয়ে হাফ কেজি মিল্কের ভিতরে আমি চারটা ডিম দিব আমি সাধারণত আমার যে বাটিতে পুডিং করি সেটার হিসাব করে আমি হাফ কেজি দুধ নিয়েছি সেই দুধে আমি চারটা ডিম দিচ্ছি কুসুম এবং সাদা অংশ সহ এখন আমি লিকুইড দুধ এবং ডিমের ভিতরে চিনি দিয়ে দিচ্ছি আসলে এটা মিষ্টি খাবার হলো আমার খুব বেশি মিষ্টি পছন্দ না আমি সবসময় মিডিয়াম টেস্ট পছন্দ করি সো আমি আমার স্বাদ মতো চিনি দিয়ে নিচ্ছি যারা বেশি পছন্দ করে তারা একটু বেশি দিবেন এবং যারা কম পছন্দ করে তারা একটু কম করে দিতে পারেন আমার খুব বেশি বা কম পছন্দ না আমার সবসময় মিডিয়াম টেস্ট পছন্দ সো আমি আমার টেস্ট মতো চিনি দিয়ে নিলাম এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি চামচের সাহায্যে আমি নেড়ে নিচ্ছি এটা আসলে কিন্তু ব্লেন্ড করলে হবে না এটা হাতে ভালো করে নেড়ে নিতে হবে ভালো করে কুসুম এবং সাদা অংশ যেন লিকুইড মিল্কের সাথে মিশে যায় সেটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে খুব ভালো করে কুসুমগুলো ভেঙে দিচ্ছি আমি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং সাদা অংশটাও খুব ভালো করে নেড়ে নিতে হবে এবং চিনি দুধ এবং ডিম তিনটা যেন ভালো করে মিশে যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনটা মিশে না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নাড়তে হবে অনেক সময় দেখা যায় চিনি নিচে রয়ে যায় সো সেদিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে এখন আমি পুডিং বানানোর জন্য এমন একটি বাটি ইউজ করছি আসলে সবাই এরকম বাটি বা পাত্র ইউজ করেন অবশ্যই বাটিটি ঢাকনা সহ হতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে বাটিটি যেন ঢাকনার সাথে ভালো করে আটকে থাকে কারণ যখন আমরা পুডিংটি বানাবো এটা খুবই দরকার ঢাকনাটা যেন খুলে না যায় সেদিকে আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু অলিভ অয়েল নিয়ে বাটিটির চারো পাশে ভালো করে একটু দিয়ে নিচ্ছি কারণ যখন আমার পুরিংটি হয়ে যাবে যখন আমি নামাবো তখন এটা যেন ভালো করে বের হয়ে আসে বাটিতে যেন না লেগে থাকে আসলে আমি এখানে অলিভ অয়েল ইউজ করছি আপনারা কেউ চালে এখানে বাটারও ইউজ করতে পারেন তবে এটা মেন্ডাটরি না আমি দিয়ে নেই আমার মনে হয় এটা বেটার তাই আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন এভাবে একটু দিয়ে যেহেতু আমি ক্যারামেল পুডিং বানাবো সো ক্যারামেল তো বানানো একদম মেন্ডাটরি সো হ্যাঁ প্রথমেই আমি বাটিতে একটু ক্যারামেল বানিয়ে নিচ্ছি এখানে আমি আমার আন্দাজ অনুযায়ী চার টেবিল চামচ পানি এবং সাথে আমি এখানে চার বা পাঁচ টেবিল চামচ চিনি দিয়ে নিচ্ছি চিনি এবং পানির পরিমাণটি খুব বুঝে নিতে হবে আসলে আমি আমার 
পুডিংয়ের বাটির মাপ অনুযায়ী এটা সবসময় দিই সো হ্যাঁ আপনারা যে যে পরিমাণে বানাবেন সে সেই পরিমাণ অনুযায়ী ক্যারামেলটি বানিয়ে নেবেন ক্যারামেল আমি সবসময় যেহেতু গ্যাসের চুলাতে বানাই সো এটা খুবই সেন্সিটিভ একটি জিনিস এটা একদম নিজের হাতের সামনে দাঁড়িয়ে করতে হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হালকা হালকা গোল্ডেন কালার হয়ে যাচ্ছে ক্যারামেলটি সো হ্যাঁ এটা রেখে বা চুলায় রেখে একদমই যাওয়া যাবে না কোথাও সামনে দাঁড়িয়ে ক্যারামেলটি বানাতে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটু একটু করে গোল্ডেন কালার হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে আরেকটি কথা আমি বলে নিই সেটা হচ্ছে যখন দেখবেন ক্যারামেলটি মোটামুটি হয়ে গিয়েছে আপনার অনেকে দেখা যায় হালকা টেস্ট পছন্দ করে অনেকে আবার একটু পড়া পড়া চকলেটি টেস্ট পছন্দ করে সো আমি একটু বেশি চকলেটি টেস্টই পছন্দ করি সেই হিসাবে আমি দেখা যাচ্ছে যখন এটা গোল্ডেন কালার হয়ে যাচ্ছে মোটামুটি হয়ে গেলে তখন আমি নামিয়ে নিব কিন্তু যারা হালকা টেস্ট পছন্দ করে তারা কিন্তু একটু আগিয়ে নামে নেবেন কারণ নামানোর পরেও কিন্তু চিনিটা পুড়তে থাকে সো সে ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় অনেক গাঢ় হয়ে যায় বা কালো হয়ে যায় আমার ক্যারামেল রেডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি যেরকম টেস্ট পছন্দ করি বলেছিলাম ঠিক সেরকম হয়েছে আমি বেশি গাড়াও না আবার বেশি লাইট টেস্টও লাইক করি না সো যেমনটি লাইক করি সেরকম হয়েছে এখন আমি আমার পুডিংয়ের জন্য যে মিশ্রণটি করে রেখেছি সেটা আমি ক্যারামেলের উপরে ঢেলে দিব পুডিংয়ের মিশ্রণটি রেডি সো আমি বাটিটি ভালো করে ঢাকনা দিয়ে আটকিয়ে নিচ্ছি কারণ যখন আমি পুডিং বানাবো তখন যেন ঢাকনিটি খুলে না যায় বা মিশ্রণটি যেন চলে না আসে উপরে এখন আমি একটি বড় হাড়ি নিয়ে নিয়েছি হাড়িটি অবশ্যই পুডিংয়ের বাটি থেকে বড় হতে হবে কারণ এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাড়িতে আমি পরিমাণ মতো পানি নিয়ে নিয়েছি এবং পানিটি এমনভাবে নিতে হবে যেন পুডিংয়ের বাটিটির উপরে উপচে না উঠে বা একদম কম যেন না হয়ে যায় সো সেদিকে খেয়াল রেখে পরিমাণ মতো পানি নিয়ে নিতে হবে এবং পানিতে আস্তে করে পুডিংয়ের বাটিটি বসিয়ে দিতে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এভাবে করে আমি কিন্তু পানিটির পরিমাণ দেখাচ্ছি একদম বাটির উপরে উঠে যায়নি বা একদম নিচেও না সো হ্যাঁ এভাবে বসিয়ে উপরে একটি শক্ত কোনো কিছু দিয়ে আমি এক্ষেত্রে একটি পাথর ইউজ করছি আপনারা পাথর বা যদি কোনো এরকম হেভি কিছু থাকে সেটা দিতে পারেন কারণ যখন পুডিংটি হতে থাকবে তখন যেন উপরে ঢাকনাটা খুলে না আসে বা গরমে যেন উপরে না উঠে যায় সো এর জন্য আমি উপরে একটি ভারী একটি পাথর দিয়ে নিচ্ছি এভাবে করে আমি মিডিয়ামের থেকে একটু বেশি হিটে চুলায় প্রায় এক ঘন্টার মতো ওয়েট করব। এখন ফিফটিন বা টোয়েন্টি মিনিটস পরে দেখা যাচ্ছে পানি মোটামুটি টেনে গিয়েছে অল্প পানি আছে সো যখন আপনারা পুডিংটা এভাবে বানাবেন চুলায় আপনারা খেয়াল রাখবেন পানিটা যেন একদম শুকিয়ে না যায় যদি শুকিয়ে যায় তাহলে কিন্তু নিচে পড়া লেগে যাবে সো আমি টোয়েন্টি মিনিটস পরে আবারও পানি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পানিটা যেন উপরে উপচে না পড়ে সেভাবে করে এবং এরপরে আবারও ওয়েট করতে হবে হাফ অ্যান আওয়ার সো হাফ অ্যান আওয়ার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পানি পুরোপুরি টেনে গেছে নিচে অল্প একটু পানি আছে এবং আমি চুলার গ্যাসটি বন্ধ করে দিয়েছি এখন আমি একটু ওয়েট করব হালকা নর্মাল হওয়ার যখন গরম থেকে নর্মাল হয়ে যাবে তখন আমি বাটিটি খুলে চেক করব যে পুডিংটি ভালো মতো জমেছে কি না সো আমি এখন একটু ওয়েট করব এটা একটু নর্মাল হওয়ার এখন পুডিংয়ের বাটিটি নর্মাল হওয়ার পরে আমি এটি খুলে চেক করে দেখছি পুডিংটি ঠিক মতো জমেছে কি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেক্ষেত্রে খুব সাবধানে এটা খুলতে হবে আমার মনে হয় জমে গিয়েছে তারপর আমি চেক করে দেখছি সেক্ষেত্রে আমি একটি চামচের সাহায্যে পুডিংয়ে ডুবিয়ে চেক করব এটা জমেছে কি না যদি জমে তাহলে চামচের সাহায্যে কোনো মিশ্রণ উঠে আসবে না আর যদি না জমে তাহলে মিশ্রণ উঠে আসবে সো দেখা যাচ্ছে কোনো মিশ্রণ উঠে আসছে না তার মানে আমার পুডিং রেডি হয়ে গিয়েছে 
এখন আমি এটাকে বাটিতে ঢালবো সো সার্ভ করার পালা পুডিং রেডি সো আমি এখন এটাকে একটি বাটিতে ঢালছি আমি এমন একটি বাটি নিয়েছি যাতে পুডিংয়ে জমে থাকা পানিগুলো না পড়ে যায় সো এটাকে আমি খুব সাবধানে ঢেলে নিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই হয়ে গিয়েছে আমার পুডিং দেখতে খুব একটা ভালো না হলেও খেতে কিন্তু দারুণ হয়েছে আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা যারা খায় সবাই এটা খুব পছন্দ করে আমার হাতের সো হ্যাঁ আমার পুডিং রেডি আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন আর যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার ভিডিওতে লাইক করবেন কমেন্টস করবেন অ্যান্ড শেয়ার করবেন এবং কেউ যদি আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল সো দ্যাট আমার নেক্সট ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন এনজয় করতে পারবেন সো হ্যাঁ আবারও ফিরে আসব নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সবাই সেফ থাকবেন বাসায় থাকবেন এবং সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন আবারও ফিরে আসবো অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে টিল দেন ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ সবাইকে